ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എണ്ണക്കത്രിക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഉള്ളി കുറച്ച് വലുതാക്കി മുറിച്ചതാണിത് എന്നിട്ട് അത് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടും വണക്കി കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്തൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തൊടുക്കുക ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണൊന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടുക്കണത് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അളവിന് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ അളവിന് മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് വേവണം കേട്ടോ തക്കാളി ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ അളവിന് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ചെറിയ ചീരകവും ഒരു സ്പൂണ് വലിയ ചീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാനിനി ഒരു ഏഴ് കത്രിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തണ്ട് ആവശ്യമില്ല അത് ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് പോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കില്ല പ്ലസ് പോലെ വെട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് വെട്ടി കൊടുക്കട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ കത്രിക്കയാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നാലാക്കി മുറിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടേ മുറിക്കണുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ കത്രിക്കാനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണ കത്രിക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് അധികം എണ്ണ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കത്രിക്കയിൽ വെള്ളം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണയിൽ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ തെറിക്കും മേത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേ പരിവായാൽ നമുക്ക് ഇതിന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉലുവ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ സ്പൂൺ അളവിനാട്ടെ ഈ അടുത്തുക്കണത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വറ്റൽ മുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഈ അടുത്തുക്കണ് ആ ഒരളവിന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കട്ടോ ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടല ഉണ്ടല്ലോ നിലക്കടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ അത് നമ്മളൊന്ന് വറക്കണോ ഈ മസാലേൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ വന്ന് തുടങ്ങ
നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കാ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് എടുത്തുക്കണത് അതിന് അതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെള്ളം നമ്മൾ അധികം ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് നല്ല ടൈപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തി കൊടുക്കുക ഉപ്പല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്തി കൊടുക്കട്ടോ ഇനി ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നമുക്ക് ബാലൻസ് ആക്കണം അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്തായാലും ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ബാലൻസ് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ കത്രിക നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കത്രിക ഇതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുക ചേർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതിയോ അത് ഇല്ലാച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മളെ എണ്ണ കത്തിക്ക നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മല്ലിയല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കത്രിക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എല്ലാം അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ചെയ്യണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തണം പിന്നെ ഇനി നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ഇൻഷാല്ല രണ്ട് മണിക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്